。柯姑娘，没了托寄文书，不管你跟明玉多么情投意合，朝廷法度也不会允许他娶你进苏家的门。苏姐姐，我从烧掉文书的那一刻开始，便想明白。与其说，我烧掉的是脱离剑籍的可能，倒不如说，我烧掉的是禁锢了我多年的枷锁。我若自卑自贱，即便我转入良籍，我也难逃罪臣之女的身份。阿姐，若没有一纸文书，当真不能长相厮守吗？孟兰看过了，时间繁华如梦。人情冷暖，我只想活在当下，不想让此生留下遗憾。至于名分，不重要，我不要。既然你们不在意，这世俗法度，那你们的婚事我就不予操办了。多谢阿姐，成全。谢谢姐姐。小雨，我长大以后会不会像柯姐姐一样美？才不会呢！那我也比你美，我才不在乎呢！我长大以后要当像舒姐姐那样的女侠，不用长得美。你们两个上边上玩去。嗯、<笑>你是不是很喜欢小孩子？小孩子天真无邪的，哪有人不喜欢？但这两个小妮子，鬼灵精怪，就怕在脸上放呆的时间久了，沾染了不好的习气。嗯，确实不是长久之计。我与明玉商量过了，苏家还有一处老宅空置着，我们打算把那改成善堂。那太好了。哎，你平时言必称苏公子，何时改口叫明玉了？快跟我说说，你们俩是不是算私定终身了？这苏明玉倒是靠得住，他若敢负你啊，我就打断他的腿。我虽舍不得，但是。也多了你这个娘家人，这个怎么样？这哪有适合我的？怪不得男人都喜欢你，连小孩子都说我不像个姑娘。你不是还有云东家吗？他昨天晚上出门，连招呼都未曾打过，到现在也不知道人在何处。你还是在夜夜都想着云东家。或许姐姐就是喜欢这样的东家呢，也许吧。他这人就像是一只纸鸢，若是踏踏实实的落在地上，反倒不对了。只要这纸鸢的线一直攥在你手里就好。这个呢？
，要不这个得了。哎，这怎么行？就这个吧，有素雅，有利落。行，听你的。好。